ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு செல்லம்மா கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் ரேஷன் பச்சரிசியில் எப்படி மொறுமொறுன்னு வத்தல் போகிறதுன்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு நல்லா மொறுமாக இருக்குது சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் எப்படி உடையுது பாருங்கள் சூப்பராக நல்லா வெள்ளை வெள்ளையர்னு சூப்பராக வந்திருக்கு இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இதுக்கு முதல்ல பச்சரிசி எடுத்துக்கிற ரேஷன் பச்சரிசி தான் நல்லா க்ளீனாக தான் இருக்குது நல்லா வெள்ளையாக இருக்குது பாருங்கள் இது ஒரு நாலு அழக்கு எடுத்திருக்கேன் இது நாலு அழக்குக்கு ஒரு அழக்கு ஜவ்வரிசி சேர்த்துக்கலாம் அதே அழக்கில் ஒரு அழக்கு நீங்கள் எந்த அளவு எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துங்க நாலு கப்பு அரிசி எடுத்திங்கன்னா ஒரு கப்பு ஜவ்வரிசி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இந்த அழக்கில் எடுத்திருக்கேன் நாலு அழக்கு அது மாதிரி ஒரு அழக்கு ஜவ்வரிசி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து இப்போ மிக்ஸ் மிஷினில் கொடுத்து நம்ம நைஸாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடணும் உங்களுக்கு அரிசி கொஞ்சம் கலராக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் கழுவி நல்லா வெயிலில் காய வச்சுட்டு கூட அரைச்சிட்டு வரலாம் இது நல்லா வெள்ளையாகவே இருக்குது அதனால் நல்லா நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அரைச்சிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இங்கே பாருங்கள் மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு இப்போ வந்து மாவு நம்ம எந்த அளவுக்கு போடுறோமோ அதுக்கேற்ற அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மாவு மட்டும்தான் நம்ம கணக்கு பண்ணிக்கணும் இப்போ இந்த கப்பில் நான் ரெண்டரை கப்பு அளவு மாவு எடுக்க போகிறேன் ரெண்டரை கப்பு மாவுக்கு மூணு மடங்கு தண்ணி வைக்கணும் நீங்கள் மாவு மொத்தமாக அரைச்சிட்டு வந்துட்டு கூட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த கப்பில் ரெண்டரை கப்பு அளவு எடுத்துருக்கேன் மாவு நல்லா அடிக்கணமாக ஒரு பாத்திரம் வச்சுங்க இப்போ ரெண்டரை கப்பு மாவுக்கு ஏழரை கப்பு அளவு தண்ணி வைக்கணும் அதாவது மூணு மடங்கு தண்ணி இப்போ மூணு மடங்கு அளவு தண்ணி வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு நீங்கள் கரைச்சி மாவு நல்லா கிளறி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் உனக்கு கெட்டியாக வர மாதிரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா கடைசியில் கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏழரை கப்பு அளவு தண்ணி வச்சுட்டேன் நான் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும் இப்போ நமக்கு காரத்துக்கு இந்த நம்ம பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை மிளகாய் அரைச்சி சேர்க்கணும் இப்போ பச்சை மிளகாய் எடுத்துங்க ஒரு ஆறு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் அது கூடவே கொஞ்சம் உப்பு எடுத்திருக்கேன் இப்போ மிக்சியில் இதை அரைச்சிக்கலாம் மிக்சியில் அரைச்சி அப்படியே சேர்த்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் அப்படியே சேர்க்கும் போது நம்ம முறுக்கு அச்சில் புழியும் போது கொஞ்சம் மாட்டிக்குவோம் அந்த கண் சின்னதாக இருக்கிறதால அதனால் வடிகட்டி அந்த பச்சை மிளகாய் சாறு மட்டும் எடுத்திருக்கேன் அரைச்சி வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ கொதிக்கிற தண்ணியில் அதை ஊற்றிடலாம் பெருங்காயம் கொஞ்சமாக சேர்த்துங்க உப்பு வந்து முக்கா பதத்து அளவு சேர்த்தா போதும் ஃபுல்லாக போடணுன்னு அவசியம் இல்லை ரொம்ப போட்டிங்கன்னா உப்பு ரொம்ப கரிக்கிற மாதிரி இருக்கும் வத்தலில் அதனால் முக்கா ப முக்கா அளவு போட்டால் போதும் உப்பு இப்போ பெருங்காயம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் ரெண்டரை கப்புக்கு ஏழரை கப் அளவு தண்ணி வச்சுருக்கேன் தண்ணி வேணுன்னா நம்ம கடைசியில் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் ம முதல்லே நிறைய தண்ணி வச்சோம்னா அப்போ மாவு போட வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால் கரெக்டாக இந்த அளவு தண்ணி வச்சுங்க இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு சேர்த்து கிளறிக்கலாம் அப்படியே மொத்தமாக சேர்த்துடாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கிளறிட்டே இருங்க கொஞ்சம் கெட்டி முட்டி மாற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது மாதிரி ஆகாது லாஸ்ட்டில் சரியாகிடும் இந்த மாதிரி ஒரு கட்டை கரண்டி வச்சு கிளறினிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா வாட்டமாக இருக்கும் கிளறத்துக்கு ஸ்டீல் கரண்டிலாம் கொஞ்சம் வாட்டப்படாது இங்கே கீழே இறக்கி வச்சு கூட நம்ம கிளறிக்கலாம் கிளறிட்டு கடைசியாக எடுத்து அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கிளறியாச்சு கிளறிட்டே இருக்கிற பாருங்கள் இது கெட்டியெல்லாம் ஆகாது அதனால் நல்லா கிளறிடுங்க சிமில் வச்சே கிளறிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ்குள்ளே நல்லா வெந்துடும் அந்த மாவு இப்போ கடைசியில் தண்ணி தொட்டு நீங்கள் கையில் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டாமல் இருந்துச்சுன்னா மாவு வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு நம்ம முறுக்கு புழியலாம் இப்போ மாடிக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு 
இந்த மாதிரி ஒரு ஷீட் எடுத்துங்க பிளாஸ்டிக் ஷீட்டு துணியில் போடுறதா இருந்தாலும் காட்டன் துணி எடுத்துக்கலாம் வேஸ்ட்டு துணி இல்லை காட்டன் சாரி அந்த மாதிரி இருந்தால் நினச்சிட்டு கொஞ்சம் நல்லா புழிஞ்சிட்டு அதில் தான் போடணும் இப்போ ஈரத்தோடு போட்டிங்கன்னா தான் கொஞ்சம் ஒட்டாமல் இருக்கும் அப்புறம் எடுக்கும் போது நல்லா வரும் வத்தல் அதனால் கொஞ்சம் ஈரம் இருக்கணும் துணிலேயும் சரி கவர்லேயும் சரி ஈரம் இருக்கணும் அப்போ தான் போடணும் இப்போ இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்க மாதிரி தெரியுது கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து கிளறிக்கலாம் இப்போ நைட்டே கிளறி வச்சுட்டு கூட நீங்கள் மார்னிங் புழியலாம் இல்லை விடிய காலையில் கிளறிட்டு கொஞ்சம் ஆறின வேணா கூட நீங்கள் ஒரு எட்டு ஒம்பது மணிக்கு கூட மேலே வந்து புழிஞ்சிடலாம் நான் நைட்டே கிளறி வச்சுட்டேன் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ மார்னிங் புழிஞ்சிடலாம் முறுக்கழிச்சியில் புழினா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு புழிவோம் அதுக்காக ஒரு கவரில் போட்டுக்கிறேன் நான் கவரில் சின்ன ஓட்டையை போட்டுட்டு மேலே ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிடுங்க இப்போ கிளறி வச்சுருக்க மாவை எடுத்து அதில் போடலாம் போட்டுட்டு ஈஸியாக போட்டிங்கன்னா நல்லா நீட் நீட்டாக வத்தல் வந்துடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முறுக்கச்சியில் புழியறதுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் புழிஞ்சிக்கலாம் முறுக்கு வத்தல் வேணால் முறுக்கச்சியில் புழிஞ்சிக்கலாம் இப்போ நீட் நீட்டாக வத்தல் வேணும்னா இந்த மாதிரி போட்டு கவரில் போட்டு பிழிஞ்சிடலாம் இந்த பாருங்கள் அப்படியே சூப்பராக வருது பாருங்கள் நல்லா பட்டையாக நான் ரெண்டு கிலோ மாவுலாம் போட்டு நான் மாடியில் வச்சு கிளறிடுவேன் அடுப்பில் வச்சு பெரிய டப்பராக வச்சு இப்போ வீடியோக்காக உங்களுக்கு கொஞ்சமாக செஞ்சு காட்டுறேன் மாடியில் பழைய கட்டெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் போட்டு அடுப்பில் வச்சுட்டு பெரிய டப்பராலே செஞ்சுருவேன் நான் போன வருஷம்லாம் அந்த மாதிரி தான் செஞ்சேன் ஜவ்வரிசி போடுறதால நல்லா சாஃப்டாக முறுமுறுன்னு இருக்கும் சூப்பராக நல்லா வெள்ளையாகவும் இருக்கும் இப்போ முறுக்கு அழிச்சில் இப்படி எடுத்துக்கு இது மாதிரி ஸ்டார் முறுக்கு எடுத்துக்கங்க ஸ்டார் அச்சு எடுத்துங்க இப்போ இந்த மாவை போட்டு இந்த மாதிரி முறுக்கு அச்சில் புழிஞ்சிடலாம் கொஞ்சம் பெருசாக போட்டிங்கன்னா தான் வறுத்து எடுக்கும் போது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அப்புறம் காஞ்ச வேணால் சுருங்கிடும் சின்ன சின்னதாக போட்டிங்கன்னா அதனால் கொஞ்சம் பெருசாகவே போடுங்க இது வந்து ரிப்பன் பக்கோடா சொல்லுவாங்களா பட்டையாக அந்த அச்சு அதில் போட்டுக்கு எடுத்துருக்கேன் கொஞ்சம் இப்போ வெயில் கொஞ்சம் வந்துடுச்சு சீக்கிரம் போட்டு எடுக்கணும் படிக்கிற வெயிலில் ஒரு நாள்லே நல்லா காஞ்சிடும் நல்லா மொறுமொறுன்னு இப்போ ஃபுல்லாக போட்டாச்சு இப்போ பாருங்கள் மதியம் மூணு மணி ஆகிடுச்சி நல்லா அதுக்குள்ளே எப்படி காஞ்சிருக்கு பாருங்கள் மூணு மணிக்கே இப்போயே அப்படியே வருது நல்லா உதிர்த்துட்டு வருது பாருங்கள் இப்போ ஒரு அஞ்சு மணிக்கு மேலே எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் ஒன்று ஒன்றா இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக நல்லா வந்துடுச்சு தனியாகவே இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சு மொத்தமாக ஒரே கவரில் போட்டு அடுத்த நாள் கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் காய வச்சா போதும் பாருங்கள் பட்டை பட்டையாக போட்டதெல்லாம் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு நல்லா நீட் நீட்டாக கொஞ்சம் கிணமாகவே போடணும் ரொம்ப மெலிசாக போட்டிங்கன்னா அப்புறம் காஞ்சிட்டுன்னா ரொம்ப இன்னும் இன்னும் மெலிசாகிடும் அதனால் கொஞ்சம் கனமாக போடலாம் அப்போ தான் காஞ்சிதுன்னா கொஞ்சம் மொறுமொறு போட நல்லா கனமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் அடுத்த நாள் வெயிலில் கொஞ்சம் நேரம் வைக்கிறேன் நீங்கள் அப்படியே காய வச்சிங்கன்னா காக்காலாம் எடுத்துகிட்டு போயிடும் அப்புறம் ஒன்று கூட மிஞ்சாது மேலே இது மாதிரி பழைய ஷால் எதுனாச்சும் இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி மேலே அந்த வத்தல் மேலே போட்டு மூடிடுங்க நல்லா மெலி ஷால் இருந்துச்சுன்னா இதுலேயே நல்லா க வெயில் படும் அதனால் அது மேலே போட்டு நல்லா மூடிடுங்க மூடிட்டு ஒரு பாதி நாள் வச்சா போதும் ஃபுல் டே கூட இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ஆஃப் டே இருந்தால் போதும் பாருங்க மதியெல்லாம் எடுத்துட்டேன் ஒரு மணி ரெண்டு மணிக்கெல்லாம் எடுத்தாச்சு நல்லா காஞ்சிடுச்சு மறுமொறுன்னு சூப்பராக பாருங்க நல்லா உடையுது பட்டு பட்டுன்னு ஒரே நல்லா காஞ்சிடுச்சு நம்ம முறுக்கு மொறுமொறு முறுக்கு வத்தல் ரேஷன் அரிசியில் இவ்வளோ சூப்பராக நம்ம போடலாம் புழுங்கல் அரிசிலையும் இதே மாதிரி போடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வத்தலை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு கூட நல்லா மொறுமொறு போட இருக்கும் இது டப்பர்வேர் ப்ராடக்ட் இது ஏர்டைட் கண்டெய்னர் 
உங்களுக்கு எறும்பு பூச்சி எதுவுமே போகாது வண்டு பிடிக்காது நல்லா காற்று போகாமல் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் அப்படியே ஒரு வருஷத்துக்கும் கெடாமல் இருக்கும் நமத்தெல்லாம் போகவே போகாது இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் பொறிச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் வத்தலை இப்போ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சி கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் நல்லா சூப்பராக பொறிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் இது ரொம்ப எண்ணெயும் இழுக்காது இந்த வத்தல் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பசங்கள் வீட்டில் இருக்காதால் நல்லா அடிக்கடி நமக்கு காய் எதனா சேர்த்துக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி முறுக்கு வத்தலையே செஞ்சு கொடுத்துடலாம் நல்லா தொட்டு சாப்பிட்ருவாங்க நம்ம ஒரு வருஷத்துக்கு போட்டு வைப்போம் ஆனால் அந்த லீவ்லேயே நிறைய உங்களுக்கு காலியாகிடும் பசங்கள் இருக்கிறதால கண்டிப்பாக வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கும் நல்லா மொறுமொறுப்போட ஃபிஷ்னர்ஸ்லேயே நம்ம ஈஸியாக அதை பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான மொறுமொறு முறுக்கு வத்தல் ரெடி ஆகிடுச்சி வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க மறக்காமல் செல்லமாக கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்